नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में दोस्तों आज का जो वीडियो है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें मैं 25 प्रश्न लेके आता हूँ क्या ग्यारहवा वीडियो है इससे पहले हमारे द्वारा 10 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो प्रश्न मैं लेके आता हूँ वो आने की संभावना भी है और पूछे गए भी हैं इसलिए आप इन वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके तो मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर कर सके इसलिए मेरा जो भी वीडियो आता है वह एम सी क्यूज बेस्ट नहीं आता है ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में ये जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं तो आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर वन निमोनिया किसके सूजन के कारण होता है तो यहाँ निमोनिया की बात कही जा रही है तो निमोनिया किसके सूजन के कारण होता है तो जब फेफड़ा में सूजन हो जाता है तो उसे निमोनिया हो जाता है यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा है वह यह कि मेनजाइटिक रोग में मस्तिक में सूजन हो जाता है ये आप नोट कर लेंगे मेनजाइटिक रोग में भी मस्तिक में सूजन हो जाता है और कोलेस्ट्रोल में अधिकता होने के कारण हृदयघात होता है जब भी कोलेस्ट्रोल हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा मात्रा में तो हृदयघात रोग होता है और एल्कोहल अधिक प्रयोग करने से यकृत में सिरोसिस नामक रोग होता है ये आप याद रखेंगे ये सब जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए आप वीडियो पॉज करके जरूर इन सभी बातों को नोट कर लें अब चलता हूँ मैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दो निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में घुलनशील लवन बनते हैं घुलनशील लवन बनते हैं यह पूछा जा रहा है तो वह अभिक्रिया का नाम है अवचेतन अभिक्रिया यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिख दिया है वो यह कि जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा छार की छार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उन क्रिया को क्रियाओं को उदासीन उदासनीकरण क्रिया कहते हैं ठीक और अवचयन इसमें परमाणुओं के ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाते हैं ये सब आप याद रखेंगे ये परिभाषा है कभी कभी एग्जाम में परिभाषा भी पूछ लिया जाता है अब चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर तीन कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं तो अभिक्रिया की गति कौन बढ़ा देता है यह पूछा गया है तो वह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्पेरक यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चार दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपके आने एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चार बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है तो यहाँ बच्चे का लिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके से निर्धारण होता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुणसूत्र के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा है वो यह कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या तेईस जोड़े या छियालीस होते हैं याद रखेंगे जोड़ा में पूछा जाएगा तो तेईस और जब ऐसे पूछा जाएगा तो छियालीस होते हैं याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पुरुष में बाईस जोड़े प्लस एक्स वाई छियालीस गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स वाई पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है और महिला में एक्स एक्स पाया जाता है यानी कि दोनों में लगभग छियालीस छियालीस पाए जाते हैं मानव में छियालीस गुणसूत्र पाए ही जाते हैं इसलिए आप याद रखेंगे पुरुष में एक्स वाई मिलाकर बाईस जोड़े के साथ छियालीस गुणसूत्र और स्त्री में बाईस जोड़ी के साथ डबल एक्स के साथ छियालीस जोड़े अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फाइव हवा से कांच के प्रिज में होगा यहाँ पे प्रिज में प्रवेश करने वाली प्रकाश की कितने किस प्रकार झुकेगी किधर झुकेगी ये आपको बताना है जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें किस किधर झुकेगी तो यह किधर झुकती है तो यह झुकती है अभिलंब की ओर यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सिक्स इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है तो मच्छरों द्वारा कौन सा बीमारी फैलती है तो यह मलेरिया फैलती है यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ यह कि यह प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होने वाला रोग है यानी मलेरिया जो होता है किस मच्छर के कारण होता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छर के कारण होता है ये आप याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेवन केल्विन पैमाने के लिए लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में से क्या करना होगा केल्विन पैमाने पर 
ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको क्या करना होगा ठीक तो क्या करना होगा इसमें हम दो से जोड़ देंगे सॉरी घटा देंगे यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दो से जोड़ा जाएगा ठीक और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिख दिया है फार्मूला जो है वो किस प्रकार होता है तो सेल्सियस बटा फाइव बराबर फार एन हाइट माइनस बत्तीस बटा नाइन बराबर आर बटा फोर बराबर केलविन माइनस दो सौ तिहत्तर बाई फाइव आप किसी दो को लेके सेल्सियस को फार एन हाइट से करना होगा तो ये दोनों फार्मूला लग जाएगा जब सेल्सियस को केलविन द्वारा किया जाएगा तो ये फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं तो आप ये फार्मूला एक बार याद जरूर करके एग्जाम में जाएं एक प्रश्न इससे बनते ही हैं अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आठ वाइवीए श्वसन क्या है तो वाइवीए श्वसन क्या है तो यह क्या यह है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन वाइवीए श्वसन है अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नाइन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है तो वह विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है तो यह होता है रक्त के थक्के जमने की विपलता विफलता ठीक यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा है वह यह कि विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्यूनोन है फिनोक्यूनोन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या तो फिनोक्यूनोन और डिम्ब डिम्ब जो है जीवो में मादा प्रजनन कोशिका है ये भी आप याद रखेंगे डिम क्या है तो जीवों में मा, मादा प्रजनन कोशिका और तंत्रिका शोध इस रोग में आंख में जलन होने लगती है ये भी आप याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टेन एन थ्री में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है तो एन थ्री में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है तो यह है तीन यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिखा है वह यह कि समूह एक में सभी तत्व की संयोजकता कितनी होती है तो एक होती है ये आप याद रखेंगे समूह एक में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है तो एक होती है ठीक और समूह दो में सभी तत्वों की संयोजकता दो होती है ये भी आप याद रखेंगे ठीक ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि आवर्त सारने से रिलेटेड प्रश्न है आप हमें बताएं कि समूह समूह एक में सभी तत्व कौन कौन हैं और समूह दो में सभी तत्व कौन कौन हैं जैसे कि पहला तत्व तो हाइड्रोजन हो जाता है उसके बाद कौन है ये आपको बताना है ये सभी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर इलेवन जब लिटमस को बोरेक्स के बिलियन में मिलाया जाता है तो यह कैसा कलर हो जाता है ठीक जब लिटमस को बोरेक्स के बिलियन में मिलाया जाता है तब कैसा कलर होता है ये पूछा गया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला नीला कलर का हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डिटेल लिखा है कि ब्लू लिटमस पेपर को अमले परिस्थितियों में लाल हो जाता है जब पी मान जो होता है से नीचे होता है ये आप याद रखेंगे ब्लू लिटमस को जब भी अमलीय परिस्थितियों में लाल परिस्थितियों में मिलाया जाता है लाल हो जाता है तो ये इसका पीएच मान कितना होना चाहिए 4.5 से नीचे तब ऐसा होगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो मानव शरीर की बात कही जा रही है सबसे कठोर पदार्थ तो वह कौन सा है तो वह है दांतों की परत यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ बातें मैंने यहाँ पर लिखा है वह यह कि शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनम इनेमल होता है ये आप याद रखेंगे दांत में इनेमल जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है और कपाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है तो यह आठ होती है ये भी बात आप याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तेरह यदि तीन एम्पियर की धारा एक मिनट के लिए प्रवाहित होता है तो इतने समय में कितना आवेश प्रभावित होगा यहाँ तीन एम्पियर की धारा बोल रहा है और एक मिनट में तो इसे हम कैसे निकालेंगे तीन गुना मिनट को एक मिनट बराबर साठ सेकेंड गुना कर देंगे तो एक सौ अस्सी आ जाएगा यानी कि एक सौ अस्सी गुलाम की धारा प्रवाहित करेगा यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तो आप फार्मूला याद रखेंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा तो इसका फार्मूला क्या है यहाँ पर मैंने लिख दिया है आवेश बराबर धारा गुना समय और समय को हमेशा सेकेंड में काउंट करेंगे और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है तो कुलम्ब होता है ये भी आप याद रखेंगे ये सब 
आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए आप याद रखें कि किस तरह ये निकाला जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमावार जोड़ा जाता है तो वह किस प्रकार जुड़े होते हैं यहाँ क्रमावार जोड़ने की बात कही जा रही है वह किस प्रकार जुड़ा होगा तो यह श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सभी यहाँ पे अम्ल छूट गया है अम्ल होगा यहाँ पे अम्ल और धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है तो यह कौन सी गैस बनाती है तो यह बनाती है हाइड्रोजन यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है किस रक्त समूह के ग्रुप को तो वह ग्रुप है ओ निगेटिव यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिखा है वो यह कि रक्त ए बी समूह को सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है रक्त ए बी समूह को ये भी आप याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटोनों और न्यूट्रोनों की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है यहाँ प्रोटोनों और न्यूट्रोनों की कुल संख्या के बारे में बोला जा रहा है तो इसे किस रूप में जाना जाता है तो इसे जाना जाता है द्रव्यमान संख्या के रूप में यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। श्रेणी क्रम में जुड़े तीन ओम और छह ओम के प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा तो यहाँ तीन ओम और छह ओम जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो इसका परिणामी परिणामी प्रतिरोध जो हो जाएगा वह हो जाएगा नौ ओम इसे सीधा सीधा जोड़ देते हैं सिक्स प्लस थ्री इजकल टू नाइन ओम याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर उन्नीस विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है यहाँ उत्कों की अध्ययन की बात कही जा रही है तो इसे क्या कहा जाता है उत्तक विज्ञान यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और साइटोलॉजी को कोशिका का अध्ययन कहा जाता है ये भी आप याद रखेंगे यहाँ पे मैंने लिख दिया है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर बीस अमीबियासिस अमीबियासिस के कारण क्या होता है यहाँ अमीबियासिस बोला गया है तो इसके कारण क्या होता है तो यह होता है पेचिस रोग यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिख दिया है वो यह कि यह अक्सर दूषित भोजन या पानी के जरिए फैलता है पेचिस जो होता है अक्सर दूषित पानी या भोजन के कारण यह फैलता है और यह सिंगेला जीवाणु के कारण होता है पेचिस रोज रोग जो होता है सिंगेला जीवाणु के कारण होता है ये भी आप याद रखेंगे और इस रोग में आँतों की सूजन के साथ खूनी दस्त भी होता है ये सब बातें आप याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर इक्कीस ये सब क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है तो दोस्तों जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर इक्कीस निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्त्रोत नहीं है यहाँ ऊर्जा का जीवाश्म स्त्रोत की बात कही जा रही है तो वह कौन सा नहीं है तो यह नहीं है ऑप्शन नंबर डी गाय का गोबर बाकी सभी जो हैं ऊर्जा का स्रोत हैं जैसे कोयला मिट्टी का तेल और सीएनजी ये सभी ऊर्जा का स्रोत हैं लेकिन गाय का गोबर जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू साबुन लंबी श्रृंखला वाले किसके सोडियम या पोटेशियम लवन होते हैं तो यह किसके पोटेशियम लवन होते हैं तो यह कार्बोसिलिक अम्ल के लवन होते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री निम्नलिखित में से किस के डिजाइन के लिए आर्गमिडिक के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है तो वह कौन सा डिजाइन है तो वह डिजाइन है पंडुब्बी यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंडुब्बी के डिजाइन के लिए आर्गमिडिक के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है ये आप याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ग्लोबलाइजेशन लोहे की किस किसकी एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने की विधि है तो किसकी पतली सी परत है जंग से बचाने के लिए तो यह है ऑप्शन नंबर ए जस्ता जस्ता का जब भी पतली सी परत कोटिंग के रूप में लगा दिया जाता है तो उसे जंग से बचाया जा सकता है यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिख दिया है वह यह कि यह बिजली के टावरों पर अधिकतर देखने को मिलता है 
और इसे विद्युत अवघटन अवघटन विधि द्वारा संपन्न किया जाता है ये भी आप याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है आवर्त सारणी की छैतीस पंक्ति को क्या कहा जाता है यहाँ आवर्त सारणी की छैतीस पंक्ति के बारे में पूछा जा रहा है तो इसे कहा जाता है आवर्त यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैंने लिखा है वो यह कि आवर्त सारणी के उर्ध्वार्धर पंक्ति को समूह कहा जाता है आवर्त सारणी में आवर्ताओं आवर्तों की संख्या सात और समूहों की संख्या अठारह है ये भी आप नोट कर लेंगे और वीडियो के अंत में आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी किन दिया हुआ है ये मेरा आज का दूसरा प्रश्न है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसका चल रहा है तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छे लगे होंगे यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम